It's no secret that there have been plenty of problemas with the damn water company here in San Carlos, otherwise known as La Maldita Sea. In our continuing series, South of the Border, Land of Disorder, we bring you up to date on what is going on with local resident activists who are not only holding La Sea accountable for their illegal actions, but pushing for San Carlos to break away from Guaymas and be its own city. On the 4th of March, I received a report of an enormous water leak in El Sector La Bahia. It's worth noting that this massive leak was fixed on the same day it was reported, since as many residents know, small, medium, and even large leaks that are hidden from the public eye can go months or even years without being fixed. What is interesting to note on this latest leak is that when we examined the patch, it was clear there were three distinct types of water pipes within the same hole. Now what that means is that this is a patch on top of another patch. Here's a piece of the original water pipe that must be close to 40 years old. We took this directly from the scene. As you can see, this plastic pipe is extremely brittle and in need of a replacement. This is essentially what is under the ground all over San Carlos, 40-year-old brittle water pipes. So that following Monday, after Friday's latest big leak water event, Juan Carlos Gonzalez and I went to the SEA offices here in San Carlos to ask some simple questions about this leak in the Ranchito sector. We also wanted to ask some other questions regarding leaks in general in San Carlos. And Juan Carlos was particularly interested in asking why the numerous letters he has sent to the heads of SEA in Wymus have continually gone unanswered, which is, by the way, illegal. The government is legally obliged to respond to your requests for information. We were at this office for less than 10 minutes, and here's what happened. Comisión Estatal del Agua. Sea, Región Guaymas. Buenos, buenas tardes. Cualquier respuesta, pero yo quiero saber una respuesta. Ah, y algo más. También, por favor, el dato acerca de la fuga del día viernes pasado aquí en Sector Bahía. Quiero saber, quiero saber unos datos específicos, por favor, joven Iván. Tienes cartas que del han año. entregado hace meses. ¿no? Aquí está, el sello. Favor, de la... Espérame, Espérame no, no, no empuje, señorita. ¿Por qué no, va a empujar? No, no ¿Pero por qué no quiere? No, ¿por qué no? Porque ¿Y, no ¿Y quién es el jefe? ¿Por qué no van a estar autorizados si este es una, 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 sí, un lugar público? No ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Dígame, ¿en qué parte dice que no puede haber cámaras? Ah, no, pues no, la vamos a llamar nosotros a la policía. Permítame un segundo, le ahorramos el, el tirón. Márcale a la policía, por favor. Márcale a la patrulla. No, ahorita esto se lo vamos a hacer muy bien. La señorita que estaba ahí lo empujó y lo jaló y nos amenazó a que le iba a hablar a la policía porque no podíamos grabar, cosa que es completamente absurdo porque es una institución pública y no hay ningún letrero que no diga que no se puede grabar. Uh -huh. Comandante, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué pasa, mi amigo? ¿Qué dice, pues? pues aquí. ¿Cómo sé que no lo miraba? Muy bien. Aquí estamos documentando una, unos hechos que le acabo de comentar aquí al oficial. ¿Qué pasó con la, el, la fuga el viernes en la bahía? Eh, ¿Dónde está la fuga? Saberlo? Viernes fue en sector Bahía. En el sector Bahía. Muy grande. Sí, es que dice que reportaron una fuga en el sector Bahía. Viernes en la tarde. Viernes. O sea, dice que está aquí afuera, pero que venga para que nos conteste. O sea, queremos saber. Queremos saber. Bueno, están los altos. ¿eh? Sí, pero ¿por qué no viene? Queremos hablar con él físicamente. Tranquilo, señor. Tranquilo. ¿Y esa actitud? No, tranquilo. Now, of course, we never got an answer to any of our questions. The water company simply ignores any complaints or any questions. They don't want to answer questions, so we never got an answer to the questions. And to cap this off, I'm gonna, we're going to go to Victor Parra Maldonado. Victor Parra Maldonado is the man who almost single-handedly shut down the zip lines at the estuary. We're going to let Victor explain very briefly how the water company is screwing us completely on our water bill. Aquí tenemos una cuenta de nosotros en nuestra casa. Así es. A, a ver si tú puedes, yo, yo ahorita lo, to, lo tomo en foto. A ver si tú puedes explicarme todos los cobros que tienen allá en esa cuenta. Eh, es que mira, eh, para, para cobrar esto son justificaciones que ellos hacen. Hay unos conceptos realmente increíbles. Tú tienes medidor, entonces no puedes consumir el mínimo para ti es lo que consumes en el medidor. Y en el mes de febrero... 32 días, consumiste 11 metros cúbicos. O sea, 1,100, 11,000 litros, 11,000 litros 
en este, ¿cómo se llama? En el mes. Y te están cobrando 45. Es lo ilógico. Entonces, ¿para qué tienes medidor si no se va a respetar el medidor? Te cobran drenaje. No hay drenaje. No tienes drenaje. Nadie, Nadie tiene drenaje. Este tiene fosas sépticas o tienen un, una parte donde se van el, 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 las aguas negras. Alcantarillado no existe. Si no hay drenaje, pues mucho menos alcantarillado. Traslado, tratamiento y depósito final de aguas residuales tampoco, porque no tienes drenaje. Entonces, el cobro que te hacen en este recibo es completamente ilegal, es un fraude. The most disturbing part about this whole water company fiasco here in San Carlos is not the fact that we pay five times more than what Wymus pays for water. Not even the fact that they lose way over 50% of the water that they pump through the pipes here. Not even the fact that Victor so eloquently states that they charge us, the water company charges us for services that they do not render. The real tragedy here is now what the water company has done. They have hired a private company to cut people off in the ranchitos if they haven't paid their bill. Now you might say, hey, somebody didn't pay their bill, they should get cut off. But what you have to understand is that in the Mexican Constitution, water is a basic human right. And the water company really doesn't have the moral authority to cut people off, to turn their water off, if they're fraudulently overcharging people here for the water. This is a big catch-22, and nobody at the water company wants to admit it.